点哦，哇，这个大，这个长。这个是因为我们之前呢钓养的蛤，它有一些会到到海里去，然后它自然生长。哦。我们都要派人到海里去潜水，找才能找得到。按照这个年轮几十轮啊，最起码要十几年才有这么大。不过还是野生的才有。这个货马上送过去啊。好的，好的，好的。民以稀为贵，野生大豪到货嘅消息，随住夜幕降临，早已经喺食家嘅朋友圈里面不胫而走。尝鲜一定系今晚嘅主题，但系豪佬心知肚明，挑剔嘅路广，并唔会为花巧埋单，失之毫厘，谋之千里，清宵。蒜蓉、蒜辣三种口味，点样为难得嘅食材注入灵魂？呢、这个系个问题。这就是我们今天的那个生蚝，是吧？烤好嘅野生蚝香气四溢，但系食起身就几难咬。味道怎么样？味道是可以，还是老的？不是说烤老了，是本身肉质老。十几年都生蚝，生蚝大了，那肉肯定有点老。这个这个给客人抽奖。晚黑九点，食客如约而至，一打生蚝，几份烤串，生意热闹如常。野生大蚝嘅抽奖，即刻掀起咗一波小热潮。尺寸惊人嘅野生蚝，成为咗呢个夜晚惊喜又奇特嘅小插曲。深夜三点，生蚝创业二人组终于得闲，趁住夜色饮翻杯，将美味享受做成咗工作同事业。当初或者只系一时冲动，但系对食材嘅执着同对技艺嘅坚守，或者喺度叙述另一个故事。对于生活嘅雄心壮志，先至系茫茫黑夜中嘅北斗星。老广衡量夜生活质量嘅标准，永远玄妙，就系、是、火。烧烤古时叫只，呢个系一种直接使用火焰烹制食物嘅古老方式。几张台凳，一部烤炉，就可以搭出一个深夜食堂。乜嘢先至系老广烧野江湖嘅主旋律？答案只有一个。生蚝作为软体动物，却系有住坚硬嘅外壳，浓缩大海美味，自带烹饪容器。生蚝一定系宵夜中最老嘅套路，但深得人心。炭烤令肥美嘅蚝肉渗出汁水，再用秘制蒜辣酱加持，大海嘅鲜同山野嘅辣相互交织，老广追求嘅色香味跃然而出。最滿意咧，就係佢嘅生蠔咧，好肥，夠肥，夠鮮，夠靚，啲汁都冇落去啊！非常的 Q， 然後咧，一入口它就會爆汁，爆出來。它首先那個蠔比較新鮮，我們吃過的蠔沒有那麼 Q 彈的，反正它那個配料非常好吃，結合那個蠔的這個鮮味，應該是我在廣州吃過生蠔當中最好吃的。蠔佬。生蚝料理嘅大师傅，一九九八年出道至今，专攻炭烤生蚝。佢个名叫李立宁，反而好少有人知。每个地方唔同嘅生蚝，冇同嘅做法。俾佢之海嘅咧，就俾佢清淡；阳光嘅咧，就俾到大鲜。呢个蚝系不断生活体，比较受欢迎嘅，因为佢嘅肉好脆，比较甜口啲。二十四年嘅功力，关键系豪壳厚度，火候控制，多一分就老，少一分就生。对于最佳口感嘅苛刻追求，豪佬将上菜嘅时间都要计算在内。一般咧要烤到八成熟左右先可以上，一上到台面咧就达到我哋理想嘅九成熟，咁啲咧个保持个口感。
，一样嘅生蚝，养活咗百家嘅生意。喺蚝佬少就系多嘅烹饪哲学里边，有一个难以复制嘅秘密武器。诶、哎，冇拍啦，冇拍啦，邓门秘方唔过开噶，唔过开噶。呢、這个邓门秘方咧，系我搵食嘅架撑嚟嘅。曾经有人出钱卖，我唔肯卖，甚至连埋我老婆都唔知道嘅。但是现在在我手上，冇计，跟你搵食。豪佬嘅知音叫黄军，一个从安徽到广州创业嘅吃货，经常穿梭喺老街细巷，打卡各种美食。招牌牛杂喺一次偶然嘅宵夜饭局里边，黄军同豪佬从一见如故嘅生蚝知己，变成咗事业上嘅最佳拍档。我们目前的这生蚝的做法有八种，豪佬他的技术是得到了这个认可。鲍鱼切片，大虾开边，加入生蚝，捉水浸润，煲出大海嘅鲜。秘制酱汁，咸鲜交融，鲜鲜生蚝，烘托出大海嘅甜。鸡子、葵手、小龙虾同生蚝喺炭火上共舞，海洋同陆地、咸水同淡水，共同催生出大海嘅暖。无论你系偏爱清淡，定系钟情重口，总有一款可以满足你挑剔嘅味蕾。对于将生蚝作为终身事业嘅两兄弟，佢哋一直喺度等待嚟自大海嘅消息。喂，喂，喂，老板娘，你好，你好。你好，你好。喂，你今日那个生蚝，明天捞货了哦。我们一定找到一点特大的野生蚝。诶，好的，好的，好的，我明天就去看货。你给货如轮转，喺呢家华南地区最大嘅水产品综合交易市场里面，考究嘅唔单止系眼力，仲有人脉。诶、哎，老板娘，喂、哎，你好。这个肥肉很肥的。肥肉可以。特大野生蚝今天到货了没有？啊，到了。哦。哦，哇，这个大，这个长。这个是因为我们之前呢钓养的蚝，它有一些会到到海里去，然后它自然生长。哦。我们都要派人到海里去潜水，找才能找得到。按照这个年轮几十轮吧，最起码要十几年才有这么大。不过还是野生的才有。这个货马上送过去啊！好的，好的，好的。以稀为贵，野生大蚝到货嘅消息，随住夜幕降临，早已经喺食家嘅朋友圈里面不胫而走。尝鲜一定系今晚嘅主题，但系豪佬心知肚明，挑剔嘅老广并唔会为花巧埋单，失之毫厘，谋之千里，清烧、蒜蓉。蒜辣三种口味，点样为难得嘅食材注入灵魂？呢、这个系个问题。这就是我们今天的那个生蚝，是吧？烤好嘅野生蚝，香气四溢，但系食起身就几难咬。味道怎么样？味道是可以，还是老的？不是说烤老了，是本身肉质老。十几年都生蚝，生蚝大了，那肉肯定有点老。这个这个给客人抽奖。晚黑九点，食客如约而至，一打生蚝，几份烤串，生意热闹如常。野生大蚝嘅抽奖，食客掀起咗一波小热潮。尺寸惊人嘅野生蚝，成为咗呢个夜晚惊喜又奇特嘅小插曲。深夜三点，生蚝创业二人组终于得闲，趁住夜色饮翻杯，将美味享受做成咗工作同事业。当初或者只系一时冲动，但系对食材嘅执着同对技艺嘅坚守，或者喺度叙述另一个故事。对于生活嘅雄心壮志，先至系茫茫黑夜中嘅北斗星。